የጉብኝት አላማ ያው የባቡር ፕሮጀክቱ ስራ የሚጀምርበትን ችግሮች ለመፍታት ምን ምን ችግሮች አሉ የሚል እዚሁ ሳይት ላይ አይተን ለመፍታት ነው እዚህ የሚፈታ ሳይሆን በርግጥ ወደ ቢሮም ተመልሰው እንዲፈቱ ለማድረግ ነው ፌደራልም የክልልም በርግጥ የክልሉ ብዙ ከካሳና ከሌሎች ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች ካሉን በስተቀር ሌሎች ብዙ ችግር የለውም ግን ከመብራት ጋር የተያያዘው ሲሪየስ ችግር ስለሆነ እሱን ለመፍታት ነው እንግዲህ ክብርት ሚኒስትሩም እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትም እዚህ የሳይት ጉብኝት ላይ ተገኙት እንግዲህ ግንባታ ሄደቱ እንዳያችሁት ነው አብዛኛው ነገር ተጠናቋል ያል ተጠናቀቀው የመብራት ፍጆታ ብቻ ነው ካሳ እንግዲህ አንድ አካባቢ ብቻ ነው ቅሬታ ሚነሳው እሱን አካባቢ ከሰዓት ገና ንጉ ያይበታልን የክልሉ መሬት አስተዳደርም አለ የባቡር ፕሮጀክቱ ሰዎችም አሉ የፌደራል የትራንስፖርት ሚኒስትሩም አሉ በጋራ ሆነን ከ8 ሰዓት ጀምሮ የካሳን ጉዳይ በተመለከተ ንጉ ያይበታልን እና መፍቴን ሰጣውallen ብለን እናስባለን ዲ ይሄ የባቡር ፕሮጀክት ሁላችንም እንደምንናቀው ከአዋሽ ኮምቦልቻ 207 ኪሎ ሜትር እንደዚሁም ከኮምቦልቻ አራገበያ 120 122 ኪሎ ሜትር በአጠቃላይ 392 ኪሎ ሜትር የሚፈጅ ትልቅ የመሰረተ ልማት ግንባታ የተካሄደበት የባቡር ፕሮጀክታችን ነው እንግዲህ አሁን ያያየን ያለ ነው የባቡር ክፍል ከአዋሽ ኮምቦልቻ ያለው አጠቃላይ ስራው ወደ 99 በመቶ አካባቢ የተጠቃለለ መሆኑን አይተናል አጠቃላይ የመስመሩ ፋይዳን سنመለከተው እንደ ሀገር የገቢና የወጪ ምርትን ከማሳለጥ አንጻር አጠቃላይ በመኪና የምናለ የምናመላልሳቸውን ወጪና ገቢ ምርቶቻችንን በዚህ የባቡር መስመር ብንጠቀም ከነዳጅ ፍጆታ ከጊዜ ከስፔር ፓርት ከመኪና መለዋወጫ ጋር ታይዞ እንደ ሀገር ያው ነዳጅን በድጎማ በከፍተኛ ድጎማ የሚገባ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ለናወጣ የምንችለውን ወጪ ከማዳና አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚኖረው የገቢና ወጪ ምርቱን በማቀላጠፍ ሂደት ብቻ ሳይሆን መስመሩ በሚያልፈባቸው አካባቢዎች የማህበረሰቡን ህይወት በመለወጥ የከተሜነትን ወይም አርባናይዜሽንንም ከማጠናከር አንጻር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ የሚያረክ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ የተወሰኑ የመብራት ጋር ተያይዞ ሆኖ ጉዳዮችን ምላሽ ማግኘት ከቻለ ወደ ስራ መግባት እንደሚችል አይተናል እንግዲህ ከመብራት ጋር ተያይዞ ሆኖ ጉዳይ سنመለከት እንግዲህ ከፍተኛ ወጪ ይጣይቃል እንደ ሀገርም ከገንዘብ ጋር ተያይዞ የገጠመን ያለው ጥረት ባንድም በሌላም በተለያየ መልኩ ሲገለጽ ቆይቷል ይሄ ፕሮጀክት አንዱ የዛ ችግር እንደ ሀገር የገጠመን ችግር አንድ አካል ነው ስለዚህ መንግስት ይሄንን አይቶ በቀደም ተከተል ሌሎች ችግሮቻችንን በመንፈታበት ሂደት እንዴት አድርገን ያለቀውን የህزب ናይ መንግስት ሀብት ወደ ስራ እናስገባ የሚለውን በጋራ ከሌሎች መስሪያ ቤቶችም ጋር ተቀናይተን የምናይ ነው የሚሆነው ይሄ ትልቅ ሀብት ነው ብዙ የህزب ገንዘብ ፈሶ እዚ ደረጃ ደርሷል እዚ ደረጃ ከደረሰ በኋላ እንዴት ነው ወደፊት የሚቀጥለው እንዴት ነው ወደ ውጤታማነት مناስተላልፈው ወይ مناሻገረ የሚለውን ማይት ጠይቀናል ከኃይል አቅርቦት አንጻርም የተለያዩ አማራጮችን የማይት ከዛ ማቅረቦቱን የማፋጠን በቀደም ተከተሎቻችንም የትኞቹን ፕሮጀክቶቻችን እናስቀድም የሚለውን እንግዲህ እንደ መንግስት ያዝነ አቅጣጫ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የመጀመር ሳይሆን ነባሩ ፕሮጀክቶችን የማጠናቀቅ አቅጣጫ ነው ይዘን እየሰራን ያለ ነው ከዛ ጋር ታይዞ ትክክለት ከመንሰጣቸው ነባር ፕሮጀክቶችን አጠናቆ ስራ ማስጀመር ብለን ከመናያቸው ፕሮጀክቶቻችን አንዱ ይሄ የባቡር ፕሮጀክት ስለሆነ እሱንም አይተን ምላሽ ለመስጠት በጋራ ከሚመለከተው ተቋም ጋር የምንሰራ ነው የሚሆነው ፕሮጀክቱን እንዳያችሁት አፈጻጸሙ ባሁን ሰዓት ኦልሞስት እስከ ኮምቦልቻ ያለው 99% ደርሷል ከፍተኛ አሁን ችግር እየገጠመን ያለው ያው ያህል አቅርቦት ነው ባሁን ሰዓት ይሄ ፕሮጀክት መጀመር የነበረበት ሰዓት ነው ነገር ግን የሙከራ ሰዓትም ያልጀመርንበት በመሆኑ ሁለት አስከፊ አደጋዎች ይገጥሙናል የመጀመሪያው የኮንትራክት ታይሙ ያለቀ በመሆኑ ኮንትራክተሩ በሰዓቱ ካልተረከብ ነው በራሱ በኮንትራክት ሂደት ወደ ክላይንቱም ይመጡ 
ችግሮች አሉ ሁለተኛው ምድር ባቡር ሰርቶ ሊጠቀም ይገባውን ነገር ደሞ እየተጠቀመ ዓለ መሆኑ ይሄ ሌላው ጉዳት ነው ሁለት አደጋዎች ከፊታችን ተደቀነው ብናል የፕሮጀክት ከመጀመሪያ سنጀመር አበዳሪው ራሱ ብድሩን ሲፈቅድ በኢትዮጵያ ኃይል አቅርቦት በኩል ማረጋጋጫ ተሰጥቶ ኃይል እንደሚያቀርቡ አስፈላጊ መረጃዎችን ከሰጡና አበዳሪዎች ያንን መረጃ ካዩ በኋላ ነው ብድሩ ራሱ የተፈቀደውና የኃይል ትረት መቅጠሙን የሰማኑ በቅርብ እንጂ እስካሁን ኢን ፕሮጀክት እዚህ አፈጻጸም እስከናደርስ ድረስ የነበረን አከያይድ ትህክል ነበር ወይም ፓወር እንዳለም ምንም አይነት ትረጥራል ነበር ፕሮጀክቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስፔሻሊ የፕሮጀክት አፈጻጸም መለከተው ክፍል እንዲያደርግ በየ6 ወሩ የላክናቸው መረጃዎች አሉ። እነሱ መረጃዎች አሁን ማየት ይችላል ቁጭ ብለንም ከከፍተኛ አማራሮች ጋር ሃይላክ የሚመለከታቸው ክፍሎች ጋር ተስማምተን ስራ ለመጀመር የሃይላክ ሮቦት ለመጀመርም የተስማማንባቸው ዶክመንቶች ይጃች ይላሉ። ስለዚህ ያው በመረጃ ነው እኛ ፕሮጀክት ጽፈት ቤቱም ሆነ ኮርፖሬሽኑ አስፈላጊውን ርቀት ሂዷል ብለን ነው ምናምን ነው። ይሄን ደግሞ የሚያመላክቱት መረጃዎቻችን ናቸው። ባሁን ሰዓት የሚሰጡት መልሶች ግን መፍትሄ አይሆኑ። አሁንም እኛ ምንፈልገው ከሌ ጥፋተኛ ነው እኛ ጥፋተኛ አይደለንም የሚለው ሳይሆን ምንድነው ይሄ ሀብት ፈሷል ምንድነው ማድረግ ያለብን ቁጭ ብለን ተዋያይተን መፍትሄ ነው ማድረግ ያለብንና ተገቢውንም በጀት የሚመለከተው ክፍል ይበጅታል ብለን እናስባለን